explicar cómo mantener nuestro sebo lo, el mayor tiempo posible, ya que debido al coste que tiene, pues sería bueno poder mantenerlo unos días más que nos puedan permitir estar los días necesarios con ellos sin que se nos, sin que se nos mueran. Yo, para empezar, os diría que siempre, 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 todos los cebos que utilicemos, tanto la gusana catalana, como, la, como lo que es la americana, como la tita, eh, lo que es el muergo, todos, el choco. Una cosa importante que hay que tener en cuenta cuando estemos manteniendo en oxigenador o con, o con arena, eh, tengamos que tenerlo siempre eh, en cuenta que todos los que se mueran, todos los gusanos que se mueran, todos tienen que automáticamente quitarse de, de la caja donde están los demás. Porque como se dejemos a alguno, un americano en su caja con los demás y demás, se nos van a morir todos. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto el choco como, como la catalana, como todos los gusanos, lo primero es quitarlo de los muertos, día a día tenemos que ir mirándolo a que no haya ninguno muerto. Entonces no, no durará más. Bueno, empezaremos con la catalana. La gusana catalana, ese sebo es un sebo muy delicado. Entonces lo suyo para mantenerlo es empezar eh, cada dos días, tenemos que quitarle lo que es eh, la arena que tiene cada cuatro días. Cada cuatro días, la, cuatro, cada cuatro días en la gusana catalana hay que quitarle la arena, sustituirla por otra, de, de donde vayamos a la playa a pescar, y cada dos días es bueno cambiarle una vez al día el agua. El agua, como vemos aquí en las imágenes, se tiene que, que, que echar con una botella de agua de mar, que la meteremos previamente también a la misma temperatura que se encuentra en la catalana y la movemos así, le echamos agua y se va moviendo, se va moviendo para que se oxigene. Importante es después de, después de haberle echado el agua y demás, hay que quitársela. Hay que quitársela y solo dejarle un poquito nada más, una gotita y demás para lo suficiente para que esté húmedo. En una cosa que se me había olvidado con respecto a la usana catalana era que lo suyo para mantenerlo es además de lo que hemos dicho de cambiarle el agua y la arena es eh, cambiarle lo que es el ponerle en, un, en una caja de corcho se le pone un bloque de hielo separado de la gusana catalana y se le va cambiando dos veces al día pero la verdad que para mí particularmente eso es un, un coñazo para mí lo suyo es que lleguemos y te, si podemos averiguarnos bien para nuestro cumpleaños o nuestro santo o no sea una una vinoteca un frigorífico así pequeñito que te mantiene a 15 grados de temperatura nuestro sebo nos puede servir para la gasana catalana como para otro sebo y es de lo mejor yo lo aconsejo porque al final si tienes uno en la gusana catalana varios días y está sin ir a pescar es un coñazo, tenés que estar por la mañana y por la noche y a cambiar el, el bloque de hielo cada dos por tres. Y ahí nos despreocupamos, tenés que estar cambiando el bloque de hielo. Tranquilamente, lo ponemos a 15 grados, como vemos aquí en la imagen de la biblioteca, y no, no tenemos que preocuparnos para nada. Entonces, eso lo recomiendo 100%. Una biblioteca se nos va a mantener muy bien en nuestro sebo y, y es una buena inversión. Con respecto a la gusana catalana es lo más importante. Ahora comento sobre el gusano americano. El gusano americano aguanta bastantes días. Es un sebo que podemos emplear una semana completamente sin tener que cambiarle nada. Pero bueno, yo para más seguridad en el gusano americano me gusta a los 3-4 días de tenerlo metido en el frigorífico, eh, echa, quitarle la arena que tiene y lo pongo en otro recipiente, en un tupper y le echo arena de más y le dejo una capita de agua muy finita, muy finita para que lo suficiente para que no se seque la arena importante es que la se quede la gusana americana que se quede metido eh, al fondo y, y la arena se la echamos en lo alto para que se quede tapada con la arena si se queda en la superficie a mí me, la experiencia que tengo es que se me muere antes pero si le echamos arena por lo alto, arena de más y la dejamos así en una capita fina de agua y lo dejamos tapado, o sea, a mí me aguanta bastante días así. Cada día, pues si hay cada varios días hay que cambiarle la arena, se le cambia. Se, hace una, se puede hacer una cosa parecida a la catalana. Se le oxigena, se le echa agua de más 
y luego se le vuelve a cambiar la arena y nos van a durar por lo menos dos semanas la americana sin problema. Luego voy a comentar sobre los cangrejos. Los cangrejos es, es muy fácil el mantenimiento de un cangrejo. El cangrejo lo único que tenemos que hacer es tenemos nuestro cacharrito de plástico mismo donde viene el cangrejo y lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que estar hidratado. No se lo podemos dejar en seco sin agua. Lo suyo es echarle una capita de agua muy fina, solo una capita de agua. Y lo único que tenemos que hacer es lo metemos en el frigorífico y el agua ese que le hemos echado cada día o cada dos días se la podemos cambiar tranquilamente porque se va a ensuciar. Tenerlos limpios los cangrejos. Incluso si queremos le podemos poner un trapo húmedo en agua de mar por lo harto y también se nos va a mantener bastantes días el cangrejo. El cangrejo es un animal que nos va a aguantar también muchos días. Más de una semana seguro, dos semanas, perfectamente no van a aguantar los, los estos animales. Son animales muy duros.